எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது சிக்ஸ்த் தமிழ் டெஸ்ட் நம்பர் நான்குக்கான காணொலி இதுவரைக்கு நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத புதிய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு காணொலிகளை பாருங்க இது வந்து தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கான நான்காவது காணொலி முதல் கேள்வி நடுவு நின்ற நன்னெஞ்சினோர் என்று டேஷ் பாராட்டுகிறது பட்டின பாலை பட்டின பாலை வணிகர்கள் வண்டிகளில் பொருள்களை ஏற்றி வெளியூருக்கு செல்லும் போது குழுவாகவே செல்வார்கள் இக்குழுவை டேஷ் என்பர் வணிக சாத்து வணிக சாத்து பெருமை கூட்டல் வானம் என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் பெருவானம் பெருவானம் முடியரசனின் இயற்பெயர் துறைராசு துறைராசு வீரகாவியம் என்ற நூலை எழுதியவர் வீரகாவியம் என்ற நூலை எழுதியவர் முடியரசன் முடியரசன் அடுத்த ஆறாவது கேள்வி ஏட்டில் படித்ததோடு இருந்து விடாதே நீ ஏன் படித்தோம் என்பதையும் மறந்து விடாதே என்று பாடியவர் யார் ஏட்டில் படித்ததோடு இருந்து விடாதே நீ ஏன் படித்தோம் என்பதையும் மறந்து விடாதே என்று பாடியவர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் நூலக விதிகளை உருவாக்கியவர் ஈரா அரங்கநாதன் மாமல்லபுரம் தற்போது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மகாபலிபுரம் மகாபலிபுரம் கல்வி புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் காமராசர் உச்சரிப்பில் சிறிதளவு வேறுபாடு உள்ள ஒளிகள் மயங்கொலிகள் வீரகாவியம் என்ற நூலை எழுதியவர் துரைராசு துரைராசு கொள்வதும் மிகைகொள்ளாது கொடுப்பதும் குறைபடாது என்று வணிகம் பற்றி கூறும் நூல் பட்டின பாலை பட்டின பாலை தவறானதை தேர்ந்தெடு ஆப்ஷன் பி பனி குளிர்ச்சி என இந்த பணிங்கிறது வேலை குளிர்ச்சி கிடையாது இந்த ரெண்டு சொல்லி நீ வந்தாதான் அது குளிர்ச்சி தன்னாடு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி டேஷ் உவமர் போகலும் என்ற வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் மணிக்கு டேஷ் கிடையாது உமனர் போகலும் என்ற வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் நற்றினை கீழ்கண்டவற்றில் காமராசரின் சிறப்பு பெயர்களுள் பொருந்தாததை தேர்ந்தெடு ரோசாப்பு துறை இந்திய நூலகவியலின் தந்தை ஈரா அரங்கநாதன் காமராசர் வாழ்ந்த டேஷ் இல்லம் அரசுடைமையாக்கப்பட்டு நினைவு இல்லங்களாக மாற்றப்பட்டன ஏ மற்றும் பி இரண்டும் சரி அதாவது விருதுநகர் இல்லம் சென்னை இல்லம் இரண்டு பத்து இரண்டாயிரம் ஆண்டு 
காமராசருக்கு எங்கு மணிமண்டபம் அமைக்கப்பட்டது கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி ஆசியாவிலேயே இரண்டாவது பெரிய நூலகம் எங்கு உள்ளது தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அஞ்சாமை மிக்கவன் தான் ஆனாலும் சான்றோர்கள் அஞ்சுவதை அஞ்சி அகற்றி விளக்கிடுவான் என்று பாடியவர் முடியரசன் முடியரசன் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் பரப்பளவு எட்டு ஏக்கர் எட்டு ஏக்கர் காவிய பாவை என்ற நூலின் ஆசிரியர் துரைராசு துரைராசு குரில் எழுத்து இல்லாத ஐ எனும் எழுத்துக்கு டேஸ் என்பது இணை எழுத்தாகும் கீழ்கண்டவற்றில் அண்மை சுட்டுக்குரிய எழுத்து எது கீழ்கண்டவற்றில் சேமை சுட்டுக்குரிய எழுத்து எது கொன்றைவேந்தன் என்ற நூலின் ஆசிரியர் கொன்றைவேந்தன் என்ற நூலின் ஆசிரியர் ஔவையார் சுட்டு எழுத்துகள் சொல்லின் வெளியே இருந்து சுட்டு பொருளை தருவது புறச்சுட்டு புறச்சுட்டு தவறானதை தேர்ந்தெடு ஆப்ஷன் பி ஆசாரக்கோவை பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள் ஒன்று என்பது தவறான கூற்று ஏன்னா இது வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று அதே மாதிரி மீதி மூன்றும் பருக சரியான ஒன்று பெருவாயின் முள்ளியார் பிறந்த ஊர் கயத்தூர் ஆசாரக்கோவை என்பதற்கு நல்லொழுக்கங்களின் தொகுப்பு மூதுரை என்னும் சொல்லுக்கு மூத்தோர் ஊரும் அறிவுரை அடுத்து சிறந்த நூலகர்களுக்கு டேஸ் விருது வழங்கப்படுகிறது டாக்டர் இ ரா அரங்கநாதன் விருது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் தரை தளத்தோடு எத்தனை அடுக்குகளை கொண்டது எட்டு அடுக்குகள் எட்டு அடுக்குகள் காமராசர் ஆட்சி காலத்தில் காட்டாற்றை காரணம் காட்டி பள்ளிக்கூடம் அமைத்த ஊர் பரமக்குடி பரமக்குடி கடலோடு விளையாடு எனும் பாடல் சு சக்திவேல் தொகுத்த டேஸ் எனும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது நாட்டுப்புறியல் ஆய்வு நாட்டுப்புறியல் ஆய்வு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கு திருவள்ளுவர் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு ஏனா முப்பத்தி ஒன்று கூட்டிக்கணும் பிளஸ் முப்பத்தி ஒன்று இப்போ இந்த வருஷம் கேட்டாங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிளஸ் முப்பத்தொன்று இந்த வருஷம் கேட்டாங்கண்ணா திரை இசை பாடல்களில் உழைப்பாளிகளின் உயர்வை போற்றியவர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் தவறானதை தேர்ந்தெடு முக்கணி மா பலாவாளை திராட்சை கிடையாது நானிலம் படைத்தவன் எந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது புதியதொரு விதி செய்வோம் புதியதொரு விதி செய்வோம்
பொருந்தாததை தேர்ந்தெடு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் காசோலை சரியானதை தேர்ந்தெடு விவேகானந்தர் பிறந்த நாள் தேசிய இளைஞர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது சரி மன்னனும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னனின் கற்றோன் சிறப்புடையன் என்றவர் அவ்வையார் அவ்வையார் ஆசிய கண்டத்திலேயே மிகப்பெரிய நூலகம் எங்கு உள்ளது சீனா கீழ்கண்ட கூற்றுகளை கவனி இது ரெண்டுமே தவறு தவறான கூற்று கீழ்கண்ட கூற்றுகளை கவனி ஆறு வள்ளின மெய்யெழுத்துகளும் ஆறு மெல்லின எழுத்துகளும் இணை எழுத்துகள் இடை இணை எழுத்துகள் ஆறும் ஒரே இனமாகும் யரள வளல கூற்று ஒன்று இரண்டும் சரி பொருத்துக அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் தளங்கள் பொருத்துக ஆப்ஷன் சி இரண்டாம் தளம் தமிழ் நூல்கள் தரை தளம் சொந்த நூல் படிப்பகம் நான்காம் தளம் பொருளியல் ஐந்தாம் தளம் கணிதம் ஆறாம் தளம் வேளாண்மை சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் வினா எழுத்துகள் சொல்லி நகத்தே இருந்து வினா பொருளை தருவது அகவினா சரி வினா எழுத்துகள் சொல்லின் புறத்தே இருந்து வினா பொருளை தருவது புறவினா கூற்று ஒன்று இரண்டும் சரி அடுத்து சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடு அனைத்துமே சரி பாருங்க வினா பொருளை தரும் எழுத்துகளுக்கு வினா எழுத்துகள் என்று பெயர் ஏ யா ஆ ஓ ஏ ஆகிய ஐந்தும் வினா எழுத்துகள் மொழியின் முதலில் வரும் வினா எழுத்து ஏ யா எது யார் யாருக்கு மொழியின் இறுதியில் வரும் வினா எழுத்துகள் ஆ ஓ மொழி முதலிலும் இறுதியிலும் வரும் வினா எழுத்து ஏ இவை அனைத்துமே சரி அடுத்து பொருத்துக ஆப்ஷன் சி மல்லெடுத்த அப்படின்னா வலிமை பெற்ற சமர் போர் களனி வயல் நட்டல் நட்பு கொள்ளுதல் தூற்றும்படி இகழும்படி நாற்பத்தி ஏழு ஆப்ஷன் சி இலைத்து பதித்து நன்றியறிதல் பிறர் செய்த நன்றியை மறவாமை ஒப்புறவு எல்லாரையும் சமமாக பேணுதல் சீர்தூக்கின் மன்னிக்குவோம் வற்றாமல் குறையாமல் சீர்தூக்கின் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்தால் அடுத்து நாற்பத்தி எட்டு மீண்டும் பொறுத்துக ஆப்ஷன் பி 
மகர சங்கராந்தி கர்நாடகம் லோரி பஞ்சாப் உத்தராயன் ராஜஸ்தான் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி சரியானதை தேர்ந்தெடு தை மாதத்தின் முதல் நாள் பொங்கல் திருநாள் சரி அதாவது கூற்று இரண்டு மட்டும் சரி ஒன்று மூன்றும் தவறு தை திங்கள்ல தான் அறுவடை பண்ணுவாங்க ஆடி திங்கள்ல விதை விதைப்பாங்க அதே மாதிரி மார்கழி மாதத்தின் கடைசி நாள் தான் போகி திருநாள் சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடு ஒன்று மற்றும் மூன்று சரி கூற்று இரண்டு தவறு அதாவது ஒரே பாறையில் செதுக்கி செய்யப்பட்ட கோவில் ரத கோவில் ஐந்து ரதங்கள் உள்ளதால் இவ்விடத்திற்கு பஞ்சபாண்டவர் ரதம் என்று பெயர் இந்த ரத கோவில் மாமல்லர் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது அடுத்து அர்ஜுனன் தவம் செய்யும் சிற்ப பாறைக்கு அர்ஜுனன் தபசு என்று பெயர் இதனை பகீரதன் தவம் என்றும் கூறுவர் நன்றி